ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മളൊരു സിമുലേഷൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ മറ്റൊരു സിമുലേഷൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റാമൈൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഗീവൺ ക്ലോസ് ട്യൂബ് സിസ്റ്റം ഇൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ച ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് മാറ്റ് ലാബ് ത്രൂ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക സോ ഇതൊരു കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ സോ കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ടു ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ടു എന്നൊരു ഫോം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റി സോ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ആണ് വരുന്നത് സോ ദർ ഇസ് വൺ ബ്ലോക്ക് ഹിയർ വിത്ത് ദിസ് വാല്യൂ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആർ സോ ഫീഡ്ബാക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വരുന്നത് സോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ദിസ് ഇൻ ടു ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ സോ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ആണ് വരും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ദിസ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ദിസ് ഇൻ ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സോ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററും വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ടു ടു എസ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഫോർ എസ് ടേമ് കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെ ഫർദർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഫോം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കിൽ ആർ ഓഫ് എസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ മാറ്റ് ലാബിനകത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മാറ്റ് ലാബിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇൻഡക്ഷന്റെ മാറ്റ് ലാബ് കോഡ് ഇതിൽ ഓരോ ലൈനും എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സിമുലേഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റ് ലാബിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് സോ എസ് ടു ദ പവർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എസ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ടു ആണ് വരുന്നത് സോ എസ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസിന്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റും വൺ ദെൻ എസ് പവർ സീറോ കോഫിഷ്യൻ ടു സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മാറ്റ് ലാബിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ അകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ടുവും കൊടുക്കുന്നു ന്യൂമറേറ്റർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ് ആണ് വരുന്നത് സോ എസ് ടു ദ പവർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ കൊടുക്കുന്നു എസ് ടു ദ പവർ സീറോ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വണ്ണും ടൂവും കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ
പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കമാൻഡ് വിൻഡോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെമി കോളൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സീരീസിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ടേം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ദിസ് വൺ ഫോർ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ക്യൂ പ്ലസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്ത് ലാബില് വിത്ത് സം കമാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് സോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ക്ലോസ് ടൂബ് സിസ്റ്റം സോ ഇതുപോലെ ഒരു പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പയിൻ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ദിസ് ടേം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ദിസ് ഇൻ ടു ദിസ് അല്ലെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം ദിസ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ദിസ് ഇൻ ടു എസ് എന്ന് എഴുതാം സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് എന്ന് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റ് ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം സോ അതിന്റെ മാറ്റ് ലാബ് കോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ വൺ ആൻഡ് വണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ വരുന്നത് ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ ആണ് എസ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു എസ് പവർ വണ്ണും എസ് പവർ സീറോയും നമുക്ക് അവിടെ സീറോ ആണ് വരിക സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു അറേ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ടി എഫിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എൻ വൺ ഡി വൺ അതുപോലെ എൻ ടു ഡി ടു എന്ന് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് സോ എസിന്റെ കേസിൽ വൺ ആൻഡ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് വരിക എസ് പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് വൺ ആണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ജി ടുവിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം സോ എന്നിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡിനകത്ത് ജി വണ്ണും ജി ടു നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സോ ജി വൺ ആണ് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ജി ടു ആണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് നമ്മളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വൺ കൊടുക്കും ആൻഡ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എസ് സ്ക്വയർ കിട്ടി ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കിട്ടി ആൻഡ് അതിന്റെ ഔട്ട് എന്ത് കിട്ടി എസ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് സോ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റ് ലാബ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് തരും ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതൊരു പാരലൽ സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്സ് ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് മ
അതായത് നമുക്കറിയാം ജി ഫോർ ആൻഡ് ജി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ജി ഫോറും മൈനസ് ജി ഫൈവ് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ജി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീരിയം ഉള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ജി ടു ആൻഡ് ജി ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ജി ടു ആൻഡ് ജി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ ആവും ദെൻ അത് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് രണ്ടും കൂടെ കാസ്കേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീരീസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ എം വണ്ണും എം ടു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആവുമല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക അത് ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്നത് നമുക്ക് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ ആ ജി വണ്ണും നമ്മളുടെ എം ത്രീയും കൂടെ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ജി വണ്ണും എം ത്രീയും സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് എം ഫോർ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായി ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു വൺ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ദെൻ എം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കും ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എം ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് മിൻ റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് വരുന്നത് ആ കമാൻഡിലേക്ക് ഞാൻ ഈ എം ഫൈനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ റണ് ചെയ്യാണ് സോ റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ആൻഡ് തേർഡ് ബ്ലോക്ക് ടു ബൈ എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ബ്ലോക്ക് ഇസ് എസ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ബ്ലോക്ക് ഇസ് ടു സോ അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ കണക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദിസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എസ് ഒക്കെ കോമൺ ആണ് സോ എസ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ക്യൂ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എസ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടും സോ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബൈ ഹാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡാഗ്രോ ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആൻസർ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്വന്തം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ